ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சர்ணியா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த அல்வா பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்து நம்ம டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது நான் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் கோதுமாவை எடுத்து நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி வாசம் வர்ற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம் சிம்லே வச்சு தான் நம்ம வறுக்கணும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி தீஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் ஸோ சிம்லே வச்சு நல்லா அந்த கலர் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல ஒரு வாசம் வரும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வறுக்கும்போது இப்போ நம்ம இதுக்கு சுடு தண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கப்பில் தான் வந்து ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதே கப்பில் நான் மூணு கப்பு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் மூணு கப் எடுத்து நம்ம நல்லா அந்த தண்ணியை ஹீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமை மாவை அதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம தண்ணி சூடு சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறிடணும் நல்லா கட்டி படாமல் நல்லா கிளறிடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கிளறி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு கட்டி இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கரண்டியில் பேக் சைடு வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னாலே அந்த கட்டியெலாம் பார்த்திங்கன்னா போயிடும் இப்போ நான் இதுக்கு தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் அல்வாக்கு பார்த்திங்கன்னா நெய் அதிகமாக சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் நம்ம ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலுமே அந்த அல்வா நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி தண்ணி பட்ட மாதிரி ஆயிரும் இப்போ நம்ம இதுக்கு ஜீனி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு கப் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு நம்ம இந்த மாதிரி பேனில் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு ஒட்டாமல் வரும் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா கீழே பூரா அடி பிடிச்சிரும் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம நெய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அல்வா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு கெடாமலும் இருக்கும் இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சு குழந்தைகளுக்கு தேவையான அப்போ சூடு பண்ணி கூட கொடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம இதுக்கு முந்திரி தாளிச்சுக்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்க்குறேன் முந்திரி பார்த்திங்கன்னா அதோடு சேர்த்து நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப செவக்க விட்டுற வேண்டாம் நமக்கு லைட்டாக செவந்துருச்சு அப்படின்னாலே முந்திரி அந்த பேனில் இருக்க ஹீட்லேயே செவந்துரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம முந்திரி வறுத்து எடுத்துட்டோம் இப்போ அதையும் நம்ம அல்வாவோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எப்படி சுருண்டு வருதுன்னு இப்போது பாருங்கள் நான் வந்து எந்த ஃபுட் கலருமே ஆட் பண்ணலை நம்ம கோதுமை மாவு கலரே தான் நமக்கு இந்த அளவுக்கு கலர் வந்திருக்குது பாருங்கள் ஃபுட் கலர் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவாய்ட் பண்ணுறோமோ நல்லது ஸோ இந்த மாதிரியே குழந்தைகளுக்கு செய்யும்போது செய்து கொடுங்க இப்போ பாருங்கள் எப்படி சுருண்டு வந்துருச்சு நல்வா மோஸ்ட்லி ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பேனில் எதுலேயுமே ஒட்டலை பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த ஸ்டேஜில் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு பாருங்கள் எப்படி அப்படியே நம்ம கொட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒட்டாமல் வந்து விழுந்துருச்சு பாருங்கள் நல்வா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க நம்ம கடையில் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் விட்டு குழந்தைங்க வர்றதுக்குள்ளே நம்மளே செஞ்சு வச்சிடலாம் ஸோ எல்லாருமே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அல்வா பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப சூடாக இருக்குது என்னால் எடுக்க முடியல எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம உருட்டி பார்த்தோன்னா நம்ம கையில் எதுவுமே ஒட்டாது அந்த அளவுக்கு வந்தாலே நம்ம அல்வா நல்லா ரெடியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் பயங்கரமான சூடு ஸோ அதனால் என்னால் தொட முடியல நீங்கள் கொஞ்சம் ஆறின பிறகு அல்வா எடுத்து இந்த மாதிரி உருண்டையாக கொஞ்சம் இது பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அது எதுலேயுமே ஒட்டாது ஸோ அதனால் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக கோதுமல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு 
நீங்களும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேக் இட் சிம்பிள் ஃபீல் த டேஸ்ட்